نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسر کی امری وحل العقدت ام لسانی یفقہ قولی ربی یسر و لا تعصر و تم من بالخیر و بکن استعین آمین یا الہی آمین الحمدللہ آج ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 28 کریں گے ہم نے جو اس سے پہلے جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں میں نے آیات کے بولنے میں تھوڑا سا آئی تنگ گڑھ بڑھ کر دیا تھا کیونکہ میں جب آپ کو آیت نمبر 27 کہہ رہی تھی تو اس وقت میں میرا خیال 37 بول رہی تھی یا اس طرح سے تو مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن اس وقت کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے میسیجز آتے ہیں تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے تو وہ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ میں آیت نمبر کچھ بول رہی ہوں تو وہ تھوڑا سا مجھے غلطی لگی کیونکہ وہ اردو میں جیسے لکھا ہوتا ہے نا 2 and 7 تو آئی تنک وہ میں پڑھنے میں تھوڑا سا اس میں مسٹیک کر رہی تھی تو الحمدللہ آگے جا کے اب سے آپ پچھلے پروگرام جب آپ دیکھ رہے ہوگے پچھلا ایک ہی پروگرام تو آپ وہ کریکٹ کر لیجئے گا دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جب ہم یہی پروگرام جب یوٹیوب میں نیکس ڈے آ جاتا ہے آپ جب قرآن میری زندگی پروگرام کا نام ڈالتے ہیں یوٹیوب میں تو سارے پروگرام نکل آتے ہیں اس میں اور اگر آپ کو ابھی آج جیسے میں پروگرام کر رہی ہوں اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن کرنا ہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر کر دوں گی اور اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو سجیشن بھی دینا ہے آپ دے سکتے ہیں میں تو آلویز یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر آپ یہی پروگرام اپنے فرنڈز کو آگے فارورڈ کر دیں اپنے فیس بک میں لگا دیں اور اسی طرح سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کوشش قبول و منظور کرتے رہیں لاس پروگرام میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو اتنی خوبصورت آیت ہم نے پڑھی تھی دو آیات جو لاس والی تھی کہ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاوت و عز و من تشاوت و زل و من تشاو والی جو تھی و تنزو الملک من من تشا اور وہ والی جو ساری آیت ہم پڑھ رہے تھے تو اتنی اس کی خوبصورت ہم نے تفسیر بھی کیا تھا اور آج انشاءاللہ کیونکہ اب دیکھیں کہ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ آیت جو ہے کیوں اس آیت کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور تمام اس میں کہنا چاہیے کہ جو بھی ہر در جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا موت دینا رزق دینا وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ والی آیت آخر کیوں لے کے آئے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے نا آپ بھی سوچئے گا میں بھی سوچوں گی انشاءاللہ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یتخزل مومنونا لا نا یتخزی نا بنائے المؤمنونا مومن الکافرینا کافروں کو اولیاء اولیاء کہتے ہیں گہرا دوست کہ نہ بنائے مومن کافروں کو گہرا دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ یہ بہت بڑی بات ہے اس کو غور سے سمجھے اسپیشلی وہ لوگ جو ہم لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو پوری آگے ڈیٹیل آئے گی یہ غور سے سننے کی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہے ہیں پہلے اتنی اپنی توحید کی بات بتا کے ایک یو نو ایک روب سا تاری ہو جاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں کہ مت بناؤ کافروں کو اپنا دوست اب دیکھیں اولیا کو آپ دیکھیں کہ اولیا کا کیا مطلب ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ انت ولی یہ پھر دنیا والا آخرہ کہ اللہ تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر اس کے بعد انت ولی فی دنیا والا آخرہ توفنی مسلمن والحکنی بالصالحین تو مجھے مسلمان ہی موت دینا اور وہاں پہ بھی میرا ساتھ جو ہے وہ صالحین لوگوں کے ساتھ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرمایا کہتے تھے کہ جو دوست ہوتا ہے نا وہ اپنے انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے یہ آلویز مجھے یاد ہے کہ میری امی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا دوست دیکھ کے بناو کیونکہ انسان اپنی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اور ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں بھی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو اس کی آیت نمبر ٹوئنٹی میں ہے کہ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو مت دوست بناو اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے اس کے بارے میں 
اور صورت فرقان میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنائے ہوتے دوستوں کے بارے میں یو ہیو ٹو بی ویری ویری پکی کہ آپ کیسے دوست بنا رہے ہو کیونکہ انسان انہی کے دین پہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے امپریس ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی کے رنگ میں رنگتے جائیں اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ کافر جو ہیں ان کو دوست مت بناؤ اب اولیا اب ہم کیا کریں دیکھیں اب ہمارے لیے کیا ہے کہ دیکھیں اولیا ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز تک کی بات ہوتی ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا وہ دوستی منع ہے لیکن ایسے دوسرے لوگوں سے جو ہمارے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے ملنے میں ان کی مدد کرنے میں ان کے ساتھ کام کرنے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ان کے گھروں میں جانے سے کوئی منع نہیں ہے لیکن یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کی کی ہے کہ مت ان کو ایسے کافروں کو گہرے دوست جن سے آپ راز و نیاز کرتے ہو یا جن سے آپ مسلمانوں کے ایسی یو نو خفیہ باتیں ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو آپ وہ شیئر نہ ان کے ساتھ کرو لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اگر پھر بھی ان کو اپنے دوست گہرے دوست بنا ہو وہ میں یا فل اور جو کوئی ایسا کرے گا ذالی کا کیا یہ کام فل سا تو نہیں ہے من اللہ ہی اللہ سے فی شعین کوئی اس کا حصہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ دیکھیں یہ کتنا بڑی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ اب ہم ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں آج تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں واپس آ جائیں گے تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں ہمیں ڈیز سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے دیکھیں ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان شاء اللہ اتنے کلیئر ورڈس میں آئے گی یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ کب ایسا لگتا ہے کہ یو نو ان میں کیا تشریح کروں اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ مگر ایک شرط ہے ان یہ کہ تتکو تم سب بچنا چاہو من ہم ان سے تکاتا تکاتن بچنا تو کاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسے سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو حرام بھی کھا لیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی یو نو ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے وہ یو حض زیر اللہ اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ نفس ہو اپنے نفس سے کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے بھائی کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے یہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ سب آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ سبحان تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات ہمارے
اور کیوں ڈرا رہا ہے وائل اللہ المصیر کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا تم جھوٹ بولو گے اپنے آپ اپنے نفس کی خواہش کے لیے اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں آپ تو امریکہ میں آگے پاکستان تو نہیں ہے اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اب تو یو نو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو یو نو آپ کو اللہ والا جس کو جس کی چلنے سے جس کے بات کرنے سے جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں ایسی جو مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھے بتایا مجھے اتنا اچھا لگا شی واز ویئرنگ اے جاب اینڈ شی از واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑے دیر تو میں نے کام کیا شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں بھی دس از امیرکا کیونکہ وہ نئی نئی یو نو امیرکا میں آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گیا کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس اور آپ ہی یو نو سارا ہینڈل کرو گے تو کہتی ہے کہ وہ جو یو نو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یو نو ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے یو نو بیٹھنے اٹھنے سے بات کرنے سے ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں تو ان کا ٹرسٹ اتنا بیلٹ اپ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے اور الحمد یہی چیز اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہمارے ہر ہر حال میں نظر آئے اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں الحمد للہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں کل کہہ دیجئے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے ان تو خو اگر تم چھپاؤ ما فی صدور جو تمہارے سینوں میں ہے او تب دو یا تم ظاہر کر لو یا لم ہو وہ جانتا ہے اسے اللہ اللہ و یا علم اور وہ جانتا ہے ما فی سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ اور اللہ علی کل شعی ان قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی یہ اتنی خوبصورت صورت تعلیم عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے لیکن وہ جو ایک ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے وہ تو خود کہہ رہے کہ جو تم چھپاتے ہو اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو دنیا کو تم بے وقوف بنا لو گے تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے ہو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی کہاں چھپا کے رکھو گے اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحان تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے جیسے بار بار اللہ سبحان تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں جو چھپاتے ہو جانتا ہوں کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا نمبر ون چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے اور اچھے کام کون سے اللہ کی طرف سے احکامات کون سے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے 
अब अगर हम हमें ये चीज़ का डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम तो सोचते हैं ना कि हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे अगर हम यू नो शादियों पे जा रहे हैं और मेहंदियों पे शादियों पे जाते हैं और मिक्स गैदरिंग में हम डांस कर रहे हैं सारों के सामने बेटियां भी डांस करी हैं बेटे भी डांस करें और इसी तरह से डेफिनेटली आज हमारा कल्चर भी है जो कुछ हो रहा है हमें जब इस चीज़ का क्योंकि देखें मैं ये चीज़ जो बार बार आपसे आपके सामने बात करती हूँ ना मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखें वही बात है कि कुछ साल पहले हम भी तो वहीं पे थे और अब क्योंकि हमें पता नहीं है हमें ये लगता है कि हम पूरे मेरी अम्मी भी साथ हैं फॉर एग्जांपल मेरे अबू भी साथ हैं मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मैं पूरा खानदान मेरे दोस्त उनके हस्बैंड उनके बच्चे तो उनकी माँ बाप उनके दादा दादी सारे तो वहीं पर बैठे हुए हैं अगर मैं कोई गलत काम करूं तो नौजो बिल्ला मतलब कोई तो मुझे मना करे या फिर किसी को गुस्सा आए कोई मुझे डांटे तो हम तो सारे ही एक तरह का काम कर रहे हैं तो फिर हम तो कोई गलत काम नहीं करते तो दिमाग में ये सोच भी नहीं आती बस अल्लाह सुबहान तला से ये दुआ करें कि अल्लाह खुदा का वास्त हमारे सब मुसलमानों के हाथ में कुरान पाक आ जाए हम इसको सब क्योंकि ये ये लैंग्वेज है जिसको हम समझ नहीं सकते हमें अरबी पढ़नी आती हम पढ़ लेते हैं लेकिन ये वाद वो किताब है जिसको हम रट्टे लगा लगा के पढ़ लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती है अल्लाह क्या हमें कह रहा है हमसे क्या बात कर रहा है हमें नहीं पता चल रहा होता बस दुआ करे कि हम कुरान को समझने वाले बन जाए और जब हमें समझ आ जाए तो हम उस पर अमल करने वाले बन जाए आप बिलीव करें कि हम आयतों पे आयते हैं आयतों पे आयते पढ़ रहे होते हैं समझ भी रहे होते हैं हमें समझ भी आ रही है कि अल्लाह सुबह तला क्या कह रहा है फिर एक इनविटेशन होता है या एक दावत की ऐसी यू नो इनविटेशन आता है जहाँ पे हमें पता है कि अल्लाह सुबह तला के अहकाम के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं हम भागे चले जाते हैं हम कहते हैं अब क्या करें ना यू नो अब दोस्त भी तो है ना और ये ये कोई ऐसी बात यू नो कोई मैं अजीब बात नहीं कह रही हूं आप लोगों के सबके जिंदगियों में ये चीजें गुजर रही होंगी अल्लाह सुबह तला से साथ साथ दुआ किया कीजिए क्योंकि अल्लाह सुबह तला ही कहते हैं कि जिस वक्त जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पे फरिश्ते नाजिल होते हैं इस वक्त भी जिस वक्त हम प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं मैं बोल रही हूँ इस वक्त भी फरिश्ते नाजिल हो, हो रहे हैं और हमारी दुआओं पर आमीन भी कहते हैं मैं अल्लाह सुबह तला से आप भी दुआ करें मैं भी दुआ करती हूँ कि या पढ़ना तो बहुत आसान है बोलना भी बड़ा आसान है कुछ भी यू नो आप आयते हैं आप सामने रखते हो आपको याद होना शुरू हो जाता है आपने टाइम लगाया हुआ है लेकिन अमल में अगर नहीं ढल ना तो कोई फायदा नहीं है फिर बल्कि ज्यादा पकड़ होगी हमारी अल्लाह सुबह तला के आगे कि तुम तो जानते थे इसीलिए तो आलम की पकड़ इतनी ज्यादा है कि वो तो जानते बूझते और फिर देखो अगर पकड़ ज्यादा तो अजर भी उतना ज्यादा एक तरफ तो अल्लाह सुबह तला कहते हैं कि अगर आलम अगर गलत तरह से किसी को कुछ बताता और उसके अपने अमल में नहीं है वो कहता कुछ और करता कुछ है तो फरिश्ते उसको माथे के बालों के बल सीट के दो जख में फेंकेंगे जाके और दूसरी तरफ अल्लाह सुबह तला कहते हैं जो अमल करने वाले हैं वो जन्नत में इन शह वो क्यामत के दिन नूर के मंबरों पर बैठे होंगे दूर से नजर आएंगे कि ये वो लोग हैं और अल्लाह सुबह तला ने आपने खुद देखा है कि जहाँ पे अपनी शहादत दी है जहाँ पे फरिश्तों की शहादत दी है वहां पे पेमा की शहादत अपने साथ दी है कि इनकी शहादत है कि ये भी कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं ये बड़ा मुकाम है और इस मुकाम को हासिल करने के लिए ये इंसानों का ही मुकाम है ना कोई फरिश्तों का तो नहीं है या फिर किसी और ऐसी चीज का मखलूक का नहीं है जिसका हमें समझ नहीं आती ये सारे मुकाम इंसानों के हैं अल्लाह सुबार तला ने फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करवा दिया था एक दफ़ा अल्लाह सुबह तला की रजा में राजी होने वाले तो हम बन जाए ना फिर अल्लाह का कमाल तो देखें अल्लाह सुबह तला वही चीज़ जो हमारी कमजोरियाँ होती है ना अल्लाह ने कहा आपने हमने लास्ट टाइम जो आयत पढ़ी थी कि जुना वाली जो आयत पढ़ी थी तो अल्लाह सुबह तला ने ही मोहब्बतें डाली ना और फिर उसके बाद उसी पर आजमाइश है कि तुम उन मोहब्बतों पर कहाँ रुकते हो कहीं इतना तो ज़्यादा बढ़ नहीं जाते हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं रहता कि तुम इस दुनिया में आए क्या करने थे अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाइएगा फिर देखते हैं कि अल्लाह सुबहान ताला आगे क्या फरमाते हैं आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर ट्वेंटी आयत नंबर थर्टी अल्हम्दुलिल्लाह और अब देखिए कि इसमें अल्लाह सुबहान ताला क्या फरमा रहे हैं कि योम जिस दिन ताजदू पालेगा कुल्लू नफसिन हर नफ्स माँ जो आमिलत उसने अमल किया होगा मिन खैर भलाई में से नेकी में से मुखदरन हाजिर किया हुआ 
دیکھیں یہ محترن بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس کسی جان نے کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا تو اس کو حاضر اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا وہ ماں عاملت اور جو عمل کیا ہوگا من سوئن برائی کا وہ بھی اپنے سامنے پالے گا تو ودو اور وہ چاہے گا لو کاش انا بے شک بئی نہا کہ اس کے اس برائی کے درمیان وہ بئی نہ ہو اور اس شخص کے درمیان آمادن فاصلہ ہو بئی دن دور کا اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو علیا نہ بناؤ دوست نہ بناؤ اپنے دلی دوست نہ بناؤ وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے آپ سے اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو تم جو کرتے ہو میں سب جانتا ہوں اور ہر بات ہر آئے تو اسی پہ واپس جا رہی ہے ابھی وہ ایک ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحان کا اللہ بابی ہم دکھا و تبارہ قسموں کا و تعالی جدو کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے اور وہ تھا کہ اللہ باعد بینی و بینا خطا یا یا اتنی خوبصورت ہے آپ میں سے ام شور سب کو آتی ہوگی اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگس ہیں کہ اللہ باعد بینی و بینا خطا یا اللہ یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کما کما بعد تا بین المشری کی ول جیسا تو نے مشرق و مغرب کو دور کر دیا نا وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے اور اللہ نقدی من خطا یا یا کمائی نق صوب الب یا دو منت دنس بڑی خوبصورت یہ دعا ہے اور یہ دعا جب بھی یو نو یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبان تعالیٰ اتنی دوری کر دے کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا ہمیں پتہ چل گیا آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں ہم سن رہے ہیں ہم ایک دم سے لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے تو اب اب سے میں نہیں کروں گی اور اب توبہ کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گزر گرتا ہے نا وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں آئے گی آگے صورت توبہ میں اور صورت دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے وہ کن تو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا میں واپس نہ اٹھتا تو یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحان تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا سب دروازے بند ہو گئے سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے ان کے پاس کتابیں تھیں شروع سے اب تک ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا ہم نے جانا تھا اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ختم اللہ سبحان تعالیٰ ختم کر دیتے اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمد تو انشاءاللہ قیامت کے دن 
جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نام اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وہ یو حد غیر اللہ تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسا ہو دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آگی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے مت ایسی حرکتیں کرو کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے کس حد تک نہیں ملنا اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اور اللہ رعف ان بڑا شفقت والا ہے بل عباد اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے میں کہتی ہوں ملینز آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں جو عزتیں دے دیتے ہیں جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے ہیں القا کروا دیتے ہیں اور وہ وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوشش کرتے ہیں ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے آپ کر کے دیکھ لیں آنےسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے رات کو جاب پہ اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے یو نو ویکینڈ آف ملا ہوا ہے یا آپ نے چار پانچ جیسے صبح جاتے ہو تو چار بجے تین بجے آپ گھر واپس آ جاؤ ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا لوگ تو پھر جاب کرتے کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے اب دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جس جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے اور ہم نے اپنی یو نو پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہمارے لائف اسٹائل اچھی ہو جائے ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں ایک سے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری اور وہ جو جن جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دیے اللہ سبحان تعالیٰ ان ہمیں سب کو توفیق دے گا میں جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو آنےسٹلی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں بار بار اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین تو بڑا خوبصورت ہے اتنا آسان ہے جس کو قحد نہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں دولت بھی دی گھر دیا اولاد دی خامن دی جس کو جیسے صحت دی سب سے بڑی ایمان کی دولت دی سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں بس ان کی پہچان کی ضرورت ہے کہ کون سی نعمت ہر نعمت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے ہم ایک دنیا کے ایک نفس کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم تھک جاتے ہیں پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے پھر آنسو نکلتے ہیں پھر انسان یو you نو know, وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں میں اتنے سالوں سے جس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں چین تو ادھر پھر بھی کوئی نہیں ہے وہ جس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اب بھی نہیں ملی اور اگر مل بھی گئی ہیں تو مجھے تو یو نو وہ خوشی نہیں مل رہی ہے ان ساری چیزوں سے پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑا خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہیں بس ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے والے بن جائے اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر تھرٹی ون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب علاج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے کل کہہ دیجیے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجیے ان اگر کن تم ہو تم تو ہبونا تم سب محبت کرتے ہو اللہ اللہ سے فتبعونی تو میری پیروی کرو مینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اب دیکھیں پیروی پتہ ہے کیا ہوتا ہے اتباع جو ہوتا ہے نا علیف تا سے جو اتباع ہوتا ہے وہ اتباع اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا وہ بھی آگے لفظ آئے گا ان دونوں لفظوں میں میں آپ کو فرق بتاؤں کہ اتباع کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے امی ابو آپ کے گھر آئے ہیں اب گرمی تھی اس میں اتر کے جیسے اندر آئے ہیں تو ابھی وہ آ کے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوگی آپ بھاگے جاتے ہیں آپ یو نو پانی لاتے ہیں یا ج
आपको पता है कि उनको प्यास लगी हुई है और आप जाके उनके लिए पानी ले आए वो है इतबा करना और जो अतात होती है उसमें ये होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है आपको कहा जाता है और फिर आप करते हो इतबा जो है वो अल्लाह सुबहान तला की नहीं वो नबी सल्ला वसलम की है कि आपको कहा ना जाए कि आपने ये करना आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे आके उनका चलना कैसे था उनका बैठना कैसे था वो बात कैसे करते थे उनके उनकी ज़िंदगी में खुशियों का रंग कैसे था उनकी ज़िंदगी में गमी का रंग कैसा था हमारे हम तो कल्चर लेते हैं ना गैर लोगों से जाके अपना कल्चर उठा के लेते हैं और हम बड़े उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं और हम कहते हैं कि जी हमारा तो एक से एक यू नो उस पर भी हमारा बतर होता है बड़ा बड़ा बतर कहते हैं कि शो ऑफ करना इतना इतना करते हैं यहां पे अल्लाह सुबहान तला आप देखिए अब आगे देखिएगा ये आयत भी इतना डर लगता है पढ़ के कि अल्लाह सुबहान तला कहते हैं कि ए नबी इनसे कह दो अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो फतबे ऊनी तो मेरी पैरवी करो युह बिब को मोल्ला तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा अगर तुम्हें अल्लाह कैसे मोहब्बत करेगा अगर तुम नबी सल्लाम की पैरवी करोगे बगैर कहे तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत होगी कि तुम उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा ने क्या कहा था कि वो चलता फिरता कुरान है उनका इखलाक कुरान है तो वो तो अगर जब हम मुसलमान हैं जब हमें कुरान की समझ आती है तो फिर हमें ये होता है कि अच्छा अब अल्लाह सुबहान तला ने तो बता दिया एक क्राइटेरिया तो बता दिया कि अच्छा जी इस खाने के अंदर तुम पूरे आओगे तो तुम कबूल हो अदरवाइज तुम कबूल नहीं हो अब हमें देखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी उसका उनका तरीका क्या था देखिए सहाबा की मोहब्बत आप देखिए एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे उनकी हाइट जरा लंबी थी हज़रत अली से तो एक दरख्त के नीचे से गुजरे तो एक टैनी जैसे सर के ऊपर आते हैं ना तो हज़रत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर थोड़ा सा नीचे करके गुजरे तो हज़रत अली छोटे थे उनको तो टैनी टच भी नहीं कर रही थी तो वो फिर भी सर नीचे करके गुजर रहे थे तो नबी सल वसम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अली ये क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि आपने सर नीचे किया था तो मैंने सोचा कि मैं मौका क्यों ज़ाया करूँ देखिए इतनी छोटी सी बात पे भी यू नो करते थे और एक हज़रत उमर जो है उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर बड़े बहुत यू नो उनका कभी आप पढ़ें उनका लाइफ स्टाइल पढ़ें कि कैसी उनकी मोहब्बतें होती थी एक दफ़ा वो जा रहे थे अपने ग़ुलाम को कहते हैं कि ऊँटनी पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मेरा ऊँट रोको तो उन्होंने ऊँट रोका एक सहरा में से गुजरे थे और वहाँ से उतरे थोड़ी दूर गए और जाके जैसे रफा हाजत कर सॉरी जैसे आप यू नो जैसे बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पहले ज़माने में तो ये होता था ना साइड पे जाके फिर आगे कोई चीज़ रख के तो वहाँ पे आप फारिग हो जाते थे तो वो वहाँ पे जाते हैं वो देखते हैं कि वो गए हैं सिर्फ वहाँ पे ऐसे उस स्टाइल से बैठे हैं और उठ के वापस आ गए उनके गुलाम ने पूछा कि आप तो फारिग भी नहीं हुए आप वहाँ पर गए और वापस आ गए तो ये क्या किया आपने तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं नबी सल्लम के साथ इस रास्ते पर चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये यू नो कितनी डेप्थ है इन बातों में उनकी मोहब्बत के इंतहा देखिए कि एक दफ़ा मैं गुजर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उन फारिग हुए थे अपनी ज़रूरत से आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक सुन्नत पूरी कर लूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तला हमारे अंदर भी ये जोश ये जज्बा और ये मोहब्बत पैदा कर दे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही दुआ याद आती है कि अल्लाह इन्नी असल का हब्बा का व हब्बा मन जो हब्बू का व हब्बा आमल जो करब अब्बा का आमीन सुमामीन तो अल्लाह सुबहान तला आगे कहते हैं कि जो आपकी पैरवी करेंगे तो यु बिब कुमला तो मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह और अब नंबर वन ये है कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा नंबर टू क्या है कि वह यग फिर और वो माफ़ कर देगा लकुम तुम्हारे लिए जुनूब कुम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा अब देखिए वो लोग जो सुन्नत की पैरवी नहीं करते जो सुन्नत को मान वो हदीसों को नहीं मानते वो कहते नहीं जी ये तो पुराने ज़माने के इतने साल बाद तो हदीसें लिखेगी क्योंकि उनको इलम ही नहीं है उन्होंने कभी बुखारी खोल के पढ़ी नहीं है उनको पता ही नहीं है कि हदीसें कैसे लिखी गई थी कैसे आज अगर कुरान हमारे सामने हम ये कहते हैं कि ये तो कुरान नहीं नहीं ये तो यू नो इतना पुराने ज़माने का लिखा हुआ है हदीसें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिखी गई थी कहते कि हज़रत अबू हरारा के पास जिस वक्त उनकी वफात हुई थी उससे पहले एक सिर्फ सूरत बकरा की तफसीर इतनी थी कि जितनी एक ऊँट पे आप इतना इल्म इतने यू नो बुक्स जैसे वो लिखी हुई होती थी चीज़ें उनकी तो वो उसके ऊपर लाद दो तो सारी अहदीस वहाँ से थी लेकिन उन्होंने फिर उसको छान बीन के जब लिखा था बुखारी पढ़ के तो देखें कभी 
हमें पता ही नहीं होता ना हम जब इधर उधर से सुनते हैं फिर हम इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं कितना सा मुँह और बात इतनी बड़ी और वो भी अल्लाह सुबाना तला और नबी सल्ला वसलम के बारे में कर जाते हैं अल्लाह सुबाना तला हमें तोफ़ी दे कि हम इस बात को समझें और वल्लाह और अल्लाह गफ़ूर उन बहुत बख्शने वाला रहीम और बहुत मेहरबान है और बड़ा रहम करने वाला है आमीन सुमामीन देते हैं एक छोटी सी ब्रेक कहीं मत आइएगा देखते हैं कि अल्लाह सुबाना तला आगे क्या फरमाते हैं आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर थर्टी टू और अब देखिए कि अल्लाह सुबहान ताली आगे हमें क्या करें एक से एक खूबसूरत आयत है और मुझे तो लगता है कि सूरत आल इमरान सारी की सारी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते जाएंगे और एक एक दर्जा इन हमारा और अल्लाह सुबहान ताली से मोहब्बत बढ़ती जाएगी हमारा एहतक और स्ट्रॉग होता जाएगा और अल्लाह से साथ साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहान ताली हमें अमल में भी ये सारा कुछ डाल दे आमिन सुमामिन अब अल्लाह सुबहान ताली कह रहे हैं कुल कह दीजिए अति तुम सब बता करो ये अति ऊ जो है ना ये हुक्म है जैसे इसका अति ऊ का जो अभी आपने ग्रामर नहीं की मैं शुरू में कोशिश की थी आपको कराने की लेकिन वो बन नहीं सके इन शाला मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा और आगे चले जाएँ हमारा स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए मे बी कैमरे हमारे पास डिफरेंट तरह से आ जाएं या कुछ ऐसा होगा कि मैं चल के आपको ग्रामर पीछे से क्योंकि मैं क्लास में जब कराती हूँ तो मुझे आप लोग बड़ा याद आते हो मैं कहती हूँ कि आप लोग इतना एंजॉय करो और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब ग्रामर की बात होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं जब कभी बात होती है कि नहीं पहले मैं ग्रामर की क्लास ले लूँ पहले मैं ग्रामर समझूँगी फिर मैं कुरान पढ़ूँगी तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि कुरान को समझने के लिए अहकाम समझने के लिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे हैं लिखे हुए हमारी अपनी हर ज़ुबान में है तो हमें समझ आ जाती है वो साथ साथ आप ले लें तो वो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप वो क्योंकि ग्रामर आप दरमियान में से अक्सर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर कुरान भी उधर रह जाता है तो कुरान को समझने के लिए ये टूल्स हैं सारे के सारे वो साथ साथ आप लेंगे तो आपको और मज़ा आएगा तो इन शह कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ज़रिया बन जाए कि हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी करते रहें अब अल्लाह सुबहान तला कह रहे हैं कुल कह दीजिए अती ओ कि तुम सब अतात करो अल्लाह अल्लाह की व रसूला और उसके रसूल की फ़ाइन पस अगर तवल तुम फिर तुम मुँह फेर लेते हो फ़ाइन अल्लाह तो अल्लाह ला यू हिब्बू नहीं पसंद करता अलकाफरीन काफिरों को यहाँ देखिए काफरीन किस को कहा जा रहा है बात तो मुसलमानों की हो रही है अल्लाह सुबहान तला उनको कह रहे हैं कि देखो तुम किसी को दोस्त ना बनाओ किसी यू नो काफिर को दोस्त ना बनाओ अब यहाँ पे काफिर और वो काफिर को आप मिला लें कि यहाँ पे वहाँ पे तो हम सोच रहे थे ना काफिर कौन है कि ऐसे लोगों का कह रहे हैं जो जो मुसलमानी है जो बुतों की पूजा करते हैं उनकी बात हो रही है नहीं यहाँ पे अल्लाह सुबहान तला उनको कह रहे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात नहीं करते वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं पसंद करता काफिरों को तो अब आप ये सोचें इस बात को कि हम में से वो लोग जो इस्लाम कहते हैं वो मुसलमान हैं लेकिन वो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करने वाले तो अल्लाह सुबहान ताली कहते हैं कि वो अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उन काफरों से और मत दोस्त बनाओ उन काफरों को अपने ये सारी आयतें जब आप मिक्स आप एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो आपको बड़ी खूबसूरती के साथ समझ आएगी और स्पेशली यहाँ पर रहते हुए हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है समझने की कि किस हद तक हम क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं काम कर सकते और फिर मैं वही कहूँगी कि ओलिया जो है वो वैसे दोस्त हैं जिनके साथ आप राज व न्यास भी करते हैं जिनको आप ने वो मुसलमानों को जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो आप शेयर कर देते हैं और दूसरी वही बात है कि इंसान अपने दोस्त के रंग पे होता है और उसके दीन पे होता है इसीलिए अल्लाह सुबह तला ने इतनी सख्ती से इन चीज़ों के बारे में बताया ताकि उसका दीन महफूज रह सके इन अल्लाह अब कहते हैं आयत नंबर थर्टी इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह इन अल्लाह हस्तफ़ा बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम आदम को व नूहन और नू आलाम को व आल इब्राहिम और आल इब्राहिम को व आल इमराना और आल इमरान को अलमीन तमाम जहानों पर अब अल्लाह सुबहान तला शुरू में बता रहे थे कि ये लोग ऐसे हैं ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो और अल्लाह सुबहान तला बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो अल्लाह सुबहान तला ने जिनको चुना सबसे पहले तो देखिए कि किसकी बात हो रही है हज़रत आदम आसमाम की बात हो रही है ना आदम आसमाम को अल्लाह सुबहान तला ने अपने हाथ से क्रिएट किया फिर उसके बाद अपनी रूप फूकी उनमें फिर सारे फरिश्तों को कहा सजदा करो इबलीस ने इनकार कर दिया क्योंकि इबलीस जिन्हों में से था 
اور دیکھیے کہ ابلیس اتنا عبادت گزار بندہ تھا فرشتہ سوری جن تھا بندہ کہہ رہی ہوں جن تھا کہ وہ اس کی عبادت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا رتبہ دیا ہوا تھا وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا ان میں مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھے ان میں بیٹھتا تھا اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو تو ابلیس نے انکار کر دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا ایک سجدے کا انکار کیا تھا ایک حکم کا انتظار کیا تھا انکار کیا تھا نا ہم کتنے سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں آپ دیکھیے صرف ایک فجر میں ہم کتنے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں اللہ اکبر اور باقی نمازوں کی تو بات ہی نہ کرے اور الحمد للہ اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں الحمد للہ جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں میں تو اپنی گھر میں اپنے بچوں کی بھی بات کرتی ہوں کہ اتنے آرام سے آج سوئے ہیں آنکھ نہیں کھلی اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس دعائیں کر سکتے ہیں کہ یار رب العالمین ان سب کو بھی توفیق عطا کر کے ان کے سجدے کم از کم یو نو ایک سجدے پہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے جب تک یہ دنیا ہے کہاں سے مردود کر کے باہر نکال دیا تھا اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں میں بھیج دیا وہاں پہ جب ان سے خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور پھر سب سے پہلی دعا سکھا دی ربنا ظلمنا انفوسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنا کننا من الخاسرین اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا پھر ان کو نبوت عطا کر دی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ کتنی پوری دنیا رہتی تک ان کی نسل چلا دی آپ دیکھیے تو سی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اچھا تم جاؤ اب دنیا میں ڈو وٹ ایور اگر نیک کام کرو گے تو ٹھیک ہے اب تو تم نے تو مجھے دیکھ لیا کہ میرا غصہ بھی دیکھ لیا اگر تم نے غلط کام کیا تو میں نے جنت سے نکال دیا نہیں ایسا نہیں کہا تھا آپ سورت بکرا میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اتر جو تم دنیا میں اب دنیا میں تمہاری تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو ایسے نہیں چھوڑا ہدایت جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت تو آتی رہی رسول آتے رہی کتابیں آتی رہی ہیں ہم نے ہی پہچاننا چھوڑ دیا ہوتا ہے نا تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا اس کے بعد دیکھیے کہ نو علیہ السلام نو علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پہ ان کی عمر جو تھی وہ ایک ہزار سال تھی ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کی عمریں اتنی تھی موجزانہ طور پہ ان کی عمر ایک ہزار سال تھی اور آپ کو پتہ ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی تھی اور نو ان کا اپنا نام نہیں تھا ان کا اپنا نام عبد الشکور تھا اور نو اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت روتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ان کا نام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نو رکھ دیا تھا کہ روتے رہتے ہیں سارا وقت اتنی یو نو گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے اور ساڑھے نو سو سال میں ستر لوگ مسلمان ہوئے تھے اگر آپ اس کو تقسیم کریں نا ذرا زبر تقسیم کرتے ہیں جیسے تو آپ دیکھیں بارہ سال میں ایک بندہ مسلمان ہوا تھا کیا انہوں نے ہمت ہاری تھی نہیں نا ہم تو ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کہہ دیں اور وہاں سے تھوڑی سی بےزتی اگر ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب نہیں میں نے کہنا اب میں نے اس کو کہا تھا اس نے میری اتنی بےزتی کی اتنی انسلٹ کر دی اب اس کے بعد میں نے نہیں کوئی بھی بات ایسی کہنی ہم تو نیکی کی بات کرنے وتا و سو کب کریں گے پھر ہم تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا تھوڑی سی انسلٹ کوئی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نو کی ایگزامپل ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا یہ انسان تھے ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی نور ہے نور ہوتے تو پھر کیا کمال تھا پھر تو سارے دیکھیں فرشتوں کا تو کام ہے وہ تو آسمان اور زمینوں کے درمیان سارے کام وہ کرتے ہیں ان کو سب پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے لا الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد عبد ہو وہ رسول کہ اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ نور تھے کیونکہ عمل جو نہیں کرنا ہوتا نا نور نے تو بڑی آسانی سے عمل کرنا ہے دیکھیں جی انسان کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے نا جو اسلام ہے اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں تو بڑا مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یو نو نور تھے وہ تو آرام سے کر لیتے تھے ہم سے نہیں ہوتا یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سورہ کہف کا آخر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم نے ماننی نہیں ہوتی یہ بات ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے بس اللہ سبحانت دیکھے حضرت نو علیہ السلام کو اللہ سبحانت اللہ نے چنا تھا کہ ستر لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے اور پھر پوری دنیا کو اللہ سبحانت اللہ نے ختم کر دیا تھا اور وہ کشتی پہ
اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ آل ابراہیم و آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے ہم کہتے ہیں جی اسلام کی تبلیغ ہمیں پتہ ہمارے ماں باپ ہم تو کتنے نصیب والے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ نے ہمیں شروع سے بتا دیا کلمہ پڑھا دیا بتا دیا جی تو مسلمانوں گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ جتنی بھی سمجھ آئی ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہماری کھوج اگر ہوتی ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ راستے مل جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں سے سارے کے سارے مشرق تھے انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا تھا اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام دیکھیں جب انہوں نے توحید کا بیان کیا تھا تو ان کو جلتی آگ میں پھینک دیا تھا کون ہو بردن والی جو آئے تھا آپ کو یاد ہے وہ والی جو ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی والی ہو جا یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو نمرود کے سامنے جو اس وقت کا حاکم تھا بادشاہ تھا اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے تو ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا اب پھر ان کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آل ابراہیم میں کیا تھا کہ پھر ان کے جو دو بیٹے تھے پھر کیسے مکہ میں گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین وابس فیم رسول ان کے انہی میں سے رسول پیدا کرنا انہی مکہ کے لوگوں میں سے وابس فیم رسول من ہم انہی میں سے یتلو علیہ مایات کا یاد ہے ہم نے سورت بکرا میں جو پڑھا تھا کہ تیری آیات پڑھ کے سنائے وہ یوزک کیم اور ان کو پاک کرے ان کو وہ ساری جو آیا آیت ہم نے پڑھی تھی اور اتنے کوئی دو ہزار سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تب ان کی دعا قبول ہوئی تھی ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارے رونے نکل آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ اب ایک مہینے سے تو دعا مانگی ابھی تک پوری نہیں ہوئی اب کیا کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پورے پورے خاندان پھر دیکھے ابراہیم علیہ السلام کے وہاں سے جو پھر حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے جو پھر نسل ساری کی ساری چلتی ہے وہ کس طرح سے وہ سارے قصے میں نے آپ کو سنائے ہوئے ہیں اور الحمد للہ جہاں جائیں گے میں آپ کو ریفریش بھی کرتی رہوں گی تاکہ آپ بھولے نہیں ان کو اور پھر وہ آل عمران اور حضرت عمران علیہ السلام جن میں سے حضرت ان کی بیٹی جو تھی اس بھی پہ تو صورت آل عمران ساری آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے مریم علیہ السلام کے فادر تھے اور انہوں میں عالم ان تمام جہانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ضر یا تم بادہ کہ یہ اولادے ہیں بعض مم بادن بعض مطلب یہ سب ایک دوسرے کی بادن بعض مم بادن بعض کی اولادے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی اولادے تھی وہ اللہ اللہ سمیع ان سننے والا ہے علیم اور جاننے والا ہے سننے والا کیوں ہے دیکھیں جہاں پہ بھی آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے نا اس پہ ضرور غور کیا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کے مطابق اپنی صفت لے کے آتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمیع عالیم کا لفظ لے کے آئے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہماری نیتیں جانتا ہے وہ سنتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ خبر ہی نہیں رکھتا وہ علیم ہے اس کو سب خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو آگے دیکھیے کہ آیت نمبر تھرٹی فائیو میں کہتے ہیں اس جب کالت اس جب کالت تم جب کہا بیوی نے امراط بیوی کو کہتے ہیں امراتو بیوی نے عمران عمران کی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نظر تو نظر مانی ہے لکا تیرے لیے ماں جو فی بتنی جو میرے پیٹ میں ہے مہر اورن آزاد کیا ہوا فتح قبل تو تو قبول فرما منی مجھ سے ان کا بے شک تو انت سمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت میں ایک تو نظر کی بات آئی ہے تو پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ نظر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آئی بات کیا آئی ہے کہ میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے نظر جو ہے وہ صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی مان سکتے ہیں اور وہ دیکھیں کہ اس ماں نے کیا کیا اب انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت میں نے آپ کو پہلے حضرت مریم کی پوری سٹوری سنائی ہے حضرت عیسیٰ کی بھی سنائی ہے اب وہی بات کیونکہ میں نے یہاں سے ہی پڑھ کے تب آپ کو سنائی تھی وہی پوری کی پوری سٹوری اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کہا مریم عمران کی بیوی مریم نے سوری عمران کی بیوی نے اے اللہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے آزاد کیا مطلب میں اس کو خاص کرتی ہوں تو قبول کرنا میرے سے بے شک تو سننے والا اور جانے والا ہے 
ये स्टोरी इन शह से मैं आपको अगले प्रोग्राम में सुनाऊंगी क्योंकि इतनी मजे की ये सारा किस्सा है कि ताकि आप उसको आ, साथ लेते लेते आगे चलेंगे तो आपको फिर इन पूरी अगली काफ़ी आयात हैं जो उन्हीं के बारे में है कि हज़रत ईसा की वलादत कैसे हुई थी और फिर सारा उन पर अल्लाह सबान तला ने क्या क्या करामात किए थे मौजाद क्या थे वो क्या लोगों को कहते थे लोगों ने उनको क्या समझा था और फिर वो सारा क्योंकि आपको याद है वफ्त नजरान की बात हो रही थी तो अब अल्लाह सबान तला उनको बता रहे हैं कि तुम अल्लाह का बेटा समझते हो तो क्या ईसा कैसे अल्लाह का बेटा हो सकता है जबकि ये ये सारी स्टोरी है तो इन अगले प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है ज़रूर देखिएगा और अपना जो भी यूट्यूब में जब आप ये प्रोग्राम सुनेंगे तो आप नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा मैं इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको उन्हीं कमेंट्स में जवाब भी दे दूंगी ओके जी अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़